。在贵州武川县的大山深处，我们发现了一个悬崖村庄。想要来到这里啊，也是非常的不容易，需要沿着峡谷走几公里呢，才能来到悬崖村的村口。整个进山的路啊，都是一个平坦的峡谷。这个悬崖村上呢，我们看到也都是废弃的房屋。这么漂亮的环境，这些人怎么都不在这里居住了呢？咱们今天呢，就徒步上去一探究竟。这个山里的水呢，也是清澈见底。我们今天呢，就是顺着这个小溪流往上走。那个电线杆呢，是拉到里边的电线哈。那么这里边呢，听外边的村民说是集体搬迁的。但是呢，依然有人留守在这个大山里边今天这个太阳呢也比较大啊，好在这个峡谷里边呢都吹着凉风啊，凉风绕绕的，就不感觉到热。大家看看这里边的水是真的非常的舒服啊，清澈见底。我们反正就是顺着这个电线杆走，就能走到里边，大概需要步行三到四公里的一个时间，四十来分钟到个把小时之间哈。这个里边啊，真的是挺适合发展一下产业的。整个这个下边呢，一个狭槽，全是特别好的土地。那我看那些草呢，也是非常的茂密啊。如果说在这里发展养殖业的话，我觉得相当不错。还有一个最重要的原因呢，就是这个里边是不缺水源的，它是属于一个山上的狭槽地带。所以说不缺水源，你们看到那里没有？竟然悬崖上还有那个小瀑布留下来。这儿的环境啊，真的是世外桃源般的感觉，对吧？那好像是一个山洞吗？那个地方，好美啊！这儿你们看看，那这个村子呢，就是坐在这个悬崖上边这里呢还有一道山门，对不对？你们看看这个地方，真的挺美的。这个电线从这里跨上崖壁，然后这里一道门一封死呢，就是一个与世隔绝的状态，对不对？走上悬崖来了，看看这个崖壁口，一大片的这个大树木。这儿咱们已经看到一个废弃的房屋了，这就是悬崖村上面的景象，是不是非常的漂亮？一圈全部是这个山体围住的，然后这个村口这里呢，这个下方就是悬崖峭壁所阻隔，所以别人要来的话没有办法来，只有这里有一条路。如果说在远古时代有人在这个崖壁口这里把守着的话，是没有人能够来到这里的啊、哦。这些大片的土地都是荒废的，这个土地里面长满了这个毛杆草，这个草你们知道吗？是牛最喜欢吃的，所以这个地方又是养殖的天堂，又是避暑的天堂，又是与世隔绝的那种世外桃源。感觉这个村子应该是荒废了好多年了，你们看到没有？这个地方还有变压器。一旦安装变压器的地方，它居住的人就不是三户两户啊。如果居住的人少，它不可能装变压器的。所以证明，这个悬崖上这个坪吧，以前居住的人应该是不下十户啊，应该不下十户。哎呦，看到这些毛杆草，我就真的觉得可惜，就应该在这里边搞养殖。我稍微再往前走一点吧。这看着这个杂草丛生的，说实话，走起来就怕这个林子里面突然间窜出来一条，老说说的话就吓一跳。这些房屋都是没人居住的，这里有一片哈，这个房子后面有一栋
，那边有两栋，然后我们再往这个山里面看，全是荒废的农田。你们说这个环境，这样的房子荒废了，是不是有点可惜？而且你们看看这个公路，是挖过来的，就是以前这个毛公路是挖过来的。咱们就不往里边走了哈，里边都是大山。然后这一个房子呢，大家可以看看，感觉像是以前的大户人家。中堂那里挂了好几块的牌匾。你们知道咱们这边以前就是家里办酒什么的，别人就来送那个牌匾。一开始呢是那种纸带字的，后来呢是带什么彩灯的，反正再后来呢就没有人新这个再送这个牌匾什么的。我目测了一下哈，这个上边平坦的土地怎么说都有几百亩，但是看得出来荒废的太久，最少有十年的时间。哎呀，昔日的人间烟火啊，如今的一片荒凉。那个地方有一个破房子，那个房子好像有人住嘞。我们这个远远看去啊，左边已经烂掉了，就是右边上边还盖有一些铁皮。但是看得出来，这里在养蜂，外边有好多的蜂桶，不知道有没有人在家哈。这蜜蜂养的非常不错啊，这么多桶。蜜蜂在家没喽？中央。但是他这个房子呢，是肯定是不能住人的。这边就是为了在这里工作，对吧？在这里。做这个新的风筒，然后养蜜蜂。这个房子呢，我们看了一下是没有办法住人的，它这里就是一个工作房。那么整个这里边看了下来呢，那边那几栋房子呢也是废弃的，没人住的。那就剩下悬崖村口那个地方那个房子，只有这个房子呢才有可能居住人，上面的呢都不大可能了。那我们看看有没有人在家哟。这个门口还掉了一些山烟，你们看他这个房子还没有挨地啊，这里是悬空的。哎呀，今天真的是非常的遗憾，看看门都上锁了。今天还有一个事情是更遗憾的，我走了三四公里的路，无人机背着了，但是发现遥控器竟然没背。哎呀，犯了这种低级的错误，所以这里很详细的那种航拍呢，估计就看不到了。这里的海拔是一千一百多米，特别适合人居的地方。这个悬崖村上边呢，其实环境非常的漂亮，而且不缺水源。这个土地面积呢，也有几百亩，周边呢都是山林，所以这样的资源呢，应该非常不错。村口的这个崖壁呢，看去也有一百多米高。如果是下雨的时候呢，还可以看到瀑布飞流，非常的美啊。那么我们从空中来看呢，整个悬崖村上边所有的土地呢，全部是荒废了，而且长出来的杂草呢，都有好几米深了，非常的可惜。我感觉居住在这里的人，他们的祖先呢是非常的会选地方啊，属于那种易守难攻的地形，对吧？我知道看我视频的朋友呢，有一些想到山里创业，有一些想隐居。有一些呢，又想找避暑的地方，你们觉得这里怎么样呢？现在呢，我还不知道这里的详细地址叫什么。如果你们喜欢这样的地方呢，我回头到山下问一问，把详细地址呢跟大家说在评论区。朋友们，大家好，今天我要带大家去我们这边一个原生态的村庄。以前经常跟大家拍视频的，就是遵义沙湾镇的建设村。这个夏天不是到了吗？有很多朋友呢要到我们贵州来避暑哈、啊，我带你们到建设村里面一个角落里边去看看，没准呢大家有机会来这里避暑，也有可能呢发现一些商机啊。走吧，这个泡咱们少吃一点，这太多了。
。现在呢，我已经到了目的地了。我们车子从这里开过来，你们看看这边的水源非常的丰富，这里有水沟，然后公路到这个地方呢就到头儿。哎、呃，我车子停在这里的，你们看看这里整个的环境哈，非常的漂亮。上边呢就是仙人山。那么这里呢，还住有两户人家，就在这个上边，单独的。这里有很大一栋房屋呢，是废弃在这里的。所以今天要跟你们讲的就是这里，带你们看一看这一栋非常大的房子。大家看到这一整栋房屋呢是荒废的，这边呢是蓝的栏杆。那这个房子是干什么的呢？应该是以前在这个地方可能是做民宿还是什么用途的哈。那房间非常的多，我们看到这个后边呢，上下就有十几间房间，然后这个侧面呢也是有十间的一个房间。我们走到正前方给大家看看，这个地方呢是可以进去的，对吧？一个小道，呃，然后它是一个二层楼的。这边来看看。这个房屋门前呢，还有一大片的竹林，整个这里环境非常的不错啊。然后我们来看看，呃，整个是一个四合院的一个房屋，对吧？那它周围呢是用这个水泥砖来砌的两层楼的房子，然后这门前这栋老房子呢还保留在这里的，所以这个整栋房屋看起来非常的有意思啊。呃，加上新建的。三合院的这个楼房，然后中间留留下了这个木房。那整个从空中看下来呢，它就是一个四合院的房屋啊。然后呢，这个房子我觉得要把它利用起来呢，我讲实话哈，应该把中间这个木房子拆掉，对不对？整个拆掉之后呢，这里看起来就要舒服很多。那么有很多朋友在网上跟我留言说，他们想找地方做民宿，或者说想到山里面避暑，对吧？我觉得这里的话也可以大家发散一下思维。那么这里的海拔呢，也大概是一千左右啊，它上面的高山呢就更高，可能有一千四五的样子。在这个峡谷里边居住呢是非常的凉爽的，这边呢水源也是非常的丰富。那么这个房子能做什么呢？因为现在有很多的一些中老年朋友啊，他们会组团，对吧？可能有十几个、二十个，甚至有更多的，想到这边来避暑两个月、三个月的。那我觉得这种就可以组团过来找老板，然后呢，把这个地方跟他承包下来。如果你是老板，你有自己的一些固定客源，也是可以在这个地方来做那种乡村民宿，也可以的。所以呢，我觉得这个地方它有两种用途，一呢就是大家组团到某个地方避暑的，有一群人的，那可以来承包这个地方；第二呢，就是你是做民宿生意的，你有自己的固定客源，需要找一些僻静的地方，是吧？亲近的地方呢，那这里就很合适，因为啊，这个公路开到这里呢，它就到尽头了。后边整个呢全是山围住的。作为我个人来说，我其实挺喜欢这个地方的。这里总的房间呢大概是三十多间的样子，但是有一个缺点就是它的房间里面呢并没有单独的去做卫浴，但是也正好是这种单独的房间，大家共同用餐呢，可能是很多人更喜欢这样的方式啊。外包收收租金，你也敢收这个狗狗？<笑>你还记得我吗？谁？啊？你记得我呗？之前我好像跟两个女孩女生一路的，我我是有二十五岁，前几年了。你贵姓呢？我都搞忘了。我姓徐哟。你今年好大的年纪了？七十，七。我记得你上次来的时候，你说你到好多地方都去了呀？十五。哎，坐飞机是吧？十五。今年没有出去旅游啊？没有，没有，没有，没有。哦。我问你，他他这个房子啊，这个房子在干哪个了啊？这房子我那个最近没没在住。哪个修路啊？梁家。梁家，他修起就没来这阵啦。没有。他修来是干哪个路啊？修单间单间嘞？他原来是原来是搞这个搞旅游区的搞。等于修起房子都没有搞，就放在这里呢。哎，就做搞这个。哦，意思准备意意思准备找人来这来做搞农家路哈。结果也没搞成。也没搞。房子房子修起就垮在这里嘞。哎，没办法来。
，也是他也是他们家是姓梁两弟兄，那个嗯老房子也是他们的。哎哎，喝，他用的一定有。哦。送瓶酒给你喝，你要来耍了，你要中国来耍二不耍了，不耍了，白药，哎，白药菜哦，哎，拿拿拿，送瓶酒给你喝，好，走了哈，好好好，下次来中你再来耍，啊啊啊，跟这个老人家聊了几句啊，大概知道这里的情况，再次呢跟大家补充一下。这里呢，他们姓梁，是两兄弟建的这个房子，中间那个呢确实是老房子，他把它套在里边的。当时呢，这里可能说要搞旅游区还是什么的，后来没搞成，所以呢，他房子修好之后呢，就放在这里了。现在呢，这个人在遵义的，听这个老人家说呢，那个都是年轻人，两兄弟呢都可能才三十岁多吧。我觉得大家如果有兴趣的话，可以来谈一谈，应该是很容易谈下来的，因为他们放在这里呢，什么用也没有啊。好了，朋友们，今天的视频呢就跟大家说到这里。如果大家觉得这个信息有用呢，自己过来这边考察一下。拜拜。